ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് മിസ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ബൾബ് കത്തി സീരീസിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഓർമ്മിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാകും അതായത് നമ്മളുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമ്ന ഓക്കെ സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമ്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഈ ടോപ്പിക്കിലുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ മിസ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമ്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ബ്രെയിന് നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചു ഇവിടെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തൊരു ദണ്ഡാകൃതിയിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ഉണ്ട് ഈ മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമ്ന അപ്പോൾ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിനെ മിസ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തല വെട്ടുന്നത് പോലെ മുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ മിസ്സിനെ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മിസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഈസിക്കാണ് മിസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കത് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓരോ സി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാല് സൈഡിലും സി ഓക്കെ എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിലൊരു വട്ടം റെഡി ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു സി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം റെഡി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്കൊരു നാവ് പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ അതെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ മിസ് എന്താണ് ഈ വരച്ചതെന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിന് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ വട്ടം മുറിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് എത്ര വരുന്നുണ്ട് തേർട്ടി വൺ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സ്പൈനൽ നേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ സ്പൈനൽ നേഴ്സ് മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി സ്പൈനൽ നേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പൈനൽ നേഴ്സ് ആണ് മിസ് ഈ വരച്ചത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ നേർവ് അല്ലെങ്കിൽ എ സ്പൈനൽ നേർവ് രണ്ട് സൈഡിലും ഇല്ലേ സ്പൈനൽ നേർവ് അതെ മിസ് ഈ സൈഡിലും വരച്ചു സ്പൈനൽ നേർവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെ സുഷുമ്നയുടെ ഒരു മുറിച്ച ഛേദം അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയും ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ച സ്പൈനൽ നേർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പൈനൽ നേർവ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സു നമ്മളുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമ്നയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ടായിട്ട് വേർപിരിഞ്ഞു അല്ലേ ഒരാൾ മുകളിലെ വഴി നമ്മുടെ റോഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിട്ട് വേർപിരിയില്ലേ നമ്മുടെ റോഡ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെയും നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് വേർപിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇങ്ങനെ വേർപിരിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇങ്ങനെ വേർപിരിഞ്ഞു അല്ലേ ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് വേർപിരിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മാറി ഒന്ന് മുകളിലുള്ള ഭാഗവും ഒന്ന് താഴെയുള്ള ഭാഗവും അതേപോലെ ഇവിടെയുണ്ട് മുകളിലും ഉണ്ടൊരു റൂട്ട് താഴെയിലും ഉണ്ടൊരു റൂട്ട് ഇതൊരു മെയിൻ റൂട്ടായിരുന്നു ഈ സ്പൈനൽ നാവ് പക്ഷെ ഒന്നിങ്ങനെ മുകളിലൂടെ പോയി ഒന്നിങ്ങനെ താഴെയിലൂടെയും പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മുകളിലൂടെ പോകുന്ന റൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഡോർസെൽ റൂട്ട് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഡോർസൽ റൂട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക കേട്ടോ ഡോർസൽ റൂട്ട് താഴെയുള്ള റൂട്ടിനെ നമ്മൾ പറയും വെൻട്രൽ റൂട്ട് മലയാളത്തിലും വെൻട്രൽ റൂട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക അപ്പം മുകളിലൂടെ പോകുന്ന റൂട്ടാണ് ഡോൾസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് താഴെയിലൂടെ പോകുന്ന റൂട്ടാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് അപ്പം എന്തിനാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ പെട്ടെന്ന് എന്തിനാണ് ഇത് രണ്ട് റൂട്ടായതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സ്പൈനൽ നാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിക്സഡ് നാവാണ് മിക്സഡ് നാവ് മിക്സഡ് നാവിനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും സമ്മിശ്ര നാടി സമ്മിശ്ര നാടി അതായത്
അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ആവേഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് അത് ദേ ഈ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിലൂടെ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻസറി പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആവേഗങ്ങളെ എവിടെ എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് സുഷുമ്നയിലും ക്യാരീസ് ഇംപൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് പോവുകയാണ് സെൻസറി ഇംപൾസസ് ഇതിലൂടെ പോകും ആൻഡ് എവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മളുടെ ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവിടെ ഏതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് ടീച്ചറോട് പറയും അല്ലെ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് ടീച്ചറോട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീച്ചർ പോയിട്ട് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സിനോട് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ പ്രശ്നം പറയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നു ആ മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ടീച്ചറോടാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഓ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പൈനൽ കോഡിന് മനസ്സിലായി സ്പൈനൽ കോഡ് തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ദേ തിരികെ വരും തിരികെ എവിടെയാണോ പ്രശ്നം നടന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോകും അതെ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഈ ന്യൂറോൺസ് ചെയ്താൽ ഇത് നമ്മുടെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ആണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ഇത് സംവേദ സംവേദ ന്യൂറോണുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ പ്രേരക ന്യൂറോണുകളാണ് ആവേഗങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രേരവ പ്രേരക ആവേഗങ്ങളും സംവേദ ആവേഗങ്ങളും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വരെ രണ്ട് മുറ ഇവിടെ നിന്ന് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് സ്പൈനൽ നർവിലൂടെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകും കാരണം സ്പൈനൽ നർവ് ഒരു മിക്സഡ് നർവാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ സുഷുമ്നയിലേക്ക് കയറുമ്പം അവരൊന്ന് മാറും ഒരാൾ ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് മുകളിലുള്ള ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ പോകും ആൻഡ് താഴെയുള്ള മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ആണെങ്കിലോ നമ്മളെ വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെയും പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് പാത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഒന്ന് ഡോർസൽ റൂട്ടാണ് ഇതേതാ മക്കളെ ഇത് ഡോർസൽ റൂട്ടാണ് ഡോർസൽ റൂട്ടാണ് താഴെയിലുള്ളത് വെൻട്രൽ റൂട്ടാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് അതിൽ ഡോർസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഡോർസൽ റൂട്ട് ക്യാരി സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് ട്രാവൽ ത്രൂ ഡോർസൽ റൂട്ട് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ട്രാവൽ ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഇംപൾസസ് ട്രാവൽ ത്രൂ നമ്മുടെ വെൻട്രൽ റൂട്ട് മോട്ടോർ ഇംപൾസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരക ആവേഗങ്ങൾ പോകുന്നത് വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ പോകുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സെൻസറി ന്യൂറോൺസിൻ്റെ പാത്ത് വേ ഇതാണ് ഡോർസൽ റൂട്ടും മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ പാത്ത് വേ വെൻട്രൽ റൂട്ടും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ രണ്ട് റൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ധർമ്മങ്ങളും എന്താണെന്നുള്ളത് റെഡി ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സെൻറ്ററിലായിട്ടൊരു ഓപ്പണിങ് കാണാം അല്ലേ ഇവിടെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊരു ഓപ്പണിങ് കാണുന്നില്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം സെൻട്രൽ കനാൽ സെൻട്രൽ കനാൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലും സെൻട്രൽ കനാൽ എന്ന് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലും സെൻട്രൽ കനാൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ നടുവിലുള്ള ഒരു ഹോളാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ കനാൽ സെൻട്രൽ കനാലിലാണ് നമ്മുടെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ധർമ്മമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മളെ സ്പൈനൽ കോഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ നറിഷ്മെൻ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സെൻട്രൽ കനാൽ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബസ് ഒന്ന് സമ്മളൈസ് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒബ്സേർവ് ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുക മോഡൽ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ചിട്ടു
അതെ രണ്ടിലൂടെയും മൂന്നിലൂടെയും സംവഹനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആവേഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്ത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയല്ലേ എന്താണ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ഏതാണ് അത് ഡോർസൽ റൂട്ടാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലും ഡോർസൽ റൂട്ട് എന്ന് തന്നെ പറയും ആൻഡ് മൂന്ന് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളുടെ വെൻട്രൽ റൂട്ടാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് ആൻഡ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മളുടെ സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് ട്രാവൽ ട്രാവൽ ത്രൂ ട്രാവൽ ത്രൂ ഡോർസൽ റൂട്ട് സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ഡോർസൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് അപ്പൊ സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കൂടിലേക്കും വരുന്ന ആവേഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ് വെൻട്രൽ റൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് സുഷുംനയിൽ നിന്നുമുള്ള ആവേഗങ്ങൾ ഓക്കെ സ്പൈനൽ കോഡ് ട്രാവൽ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ത്രൂ വെൻട്രൽ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രേരക ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് ട്രാവൽ ഫ്രം ദി സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ ത്രൂ നമ്മളുടെ വെൻട്രൽ റൂട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും സം പ്രേരക ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ വെൻട്രൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ആ ഒരു വഴിയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ദി നമ്മുടെ സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് സംവേദ ആവേഗങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സംവേദ ആവേഗങ്ങളെ നമ്മൾ പറയും സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേരക ആവേഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് വെൻട്രൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് അതാണ് ആ ആവേഗങ്ങളുടെ അതിലൂടെ പോകുന്ന ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇതിലൂടെ പോകുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് ആണ് അപ്പോൾ ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ പോകുന്നത് ഏതാ മക്കളെ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നത് സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് ആണ് സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും സംവേദ ആവേഗങ്ങളാണ് സംവേദ ആവേഗം ഓക്കെ ഇതിലൂടെ പോകുന്നതോ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് അത്രയും എൻ്റെ മക്കൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരക ആവേഗങ്ങളാണ് പ്രേരക ആവേഗങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് ഡോർസൽ റൂട്ടാണ് ഡോർസൽ ഇത് വെൻട്രൽ അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താ പറയുന്നത് എനലൈസ് ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ച് വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഡു ആദ്യം നമ്മളോട് പാർട്ട് എ ആൻഡ് ബി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ദേ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളോട് എ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എ ഇതാണ് ബി നമുക്കറിയാമല്ലേ എയും ബി എ ഏതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോർസൽ റൂട്ടാണ് മലയാളത്തിലും ഡോർസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെൻട്രൽ റൂട്ടാണ് മലയാളത്തിലും വെൻട്രൽ റൂട്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ ചോദ്യമാണ് ഹൗ ഡു എ ആൻഡ് ബി ഡിഫർ ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ എയും ബിയും ധർമ്മത്തിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എ എന്താണ് ക്യാരി സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് അല്ലേ എയുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോർസൽ റൂട്ട് ക്യാരി സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് അവരുടെ ധർമ്മം എന്താണ് സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് അല്ലെങ്കിൽ സംവേദ ആവേഗങ്ങളെ വഹിക്കുന്നു സംവേദ ആവേഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപാത സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ പോകുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ പോകുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് ആൻഡ് ബി ആണെങ്കിലോ ക്യാരി മോട്
അതായത് പ്രേരക ആവേഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപാത ഓക്കെ പ്രേരക ആവേഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപാത ഇത് ഒത്തിരി തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം എൻ്റെ മക്കളിത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ പ്രേരക ആവേഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപാത റെഡി ഓക്കെ ഇത് നമ്മളുടെ ഇതേ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതേപോലത്തെ ചോദ്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പാട്ട് ത്രൂ വിച്ച് സെൻസറി ഇമ്പാൽസസ് റീച്ച് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇത് നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പാർട്ട് ത്രൂ വിച്ച് സെൻസറി ഇമ്പാൽസസ് റീച്ച് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ സുഷുംനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് പാർട്ട് ത്രൂ വിച്ച് സെൻസറി ഇമ്പാൽസസ് റീച്ച് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് അതാണ് നമ്മളുടെ ഡോർസൽ റൂട്ട് ഡോർസൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻസറി ഇമ്പാൽസസ് അല്ലേ സെൻസറി ഇമ്പാൽസസ് എവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് സുഷുംനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ട് ഇനി പാട്ട് ത്രൂ വിച്ച് മോട്ടോർ ഇമ്പാൽസസ് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ കൂഡ് ഏത് നമ്മുടെ പ്രേരേക ആവേഗങ്ങൾ സുഷുംനയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്ന ഭാഗം പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്ന ഏതിലൂടെയാണ് ഇതിലൂടെയാണ് അല്ലേ പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് അല്ലേ ഈ വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് ഈ വഴിയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഈ വഴിയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മിസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന വഴി ഇതാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു അല്ലേ ഇത് പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്ന വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് നമ്മളുടെ വെൻട്രൽ റൂട്ടാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് വെൻട്രൽ റൂട്ട് ഓക്കെ ഇനി പാട്ട് ഫിൽഡ് വിത്ത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഏത് ഭാഗത്താണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാ മക്കളെ അത് നമ്മളെ സെൻട്രൽ കനാൽ സെൻട്രൽ കനാൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ ഇതേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ കനാൽ ഡോർസൽ റൂട്ട് വെൻട്രൽ റൂട്ട് എന്താണ് ഇവർ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഡയഗ്രാം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി ഇമ്പാൽസസ് വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെ മോട്ടോർ ഇമ്പാൽസസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രേരക ആവേഗങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോകുന്ന ആളാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ല സ്പൈനൽ നർവ് സ്പൈനൽ നർവിലൂടെ അങ്ങോട്ടും പോകും ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോകും അതുകൊണ്ട് സ്പൈനൽ നർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിക്സഡ് നർവാണ് സമ്മിശ്ര നാടിയാണ് ഓക്കെ ഡോർസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു സ്പൈനൽ നർവ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് ദേ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് എൻ്റെ കുട്ടികൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എന്തായാലും ആൻസർ പറയണം കാരണം ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി മക്കൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് എന്താണ് ദ പാർട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആ ഒരു സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എൻ്റെ മക്കൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം ആൻഡ് ആൻസർ പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാ